இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டீனேஜருக்கான ஒரு பிளான பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் இருடாய் அதாவது இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒரு லைசன்ஸ் பினான்சியல் அட்வைசர் பிளஸ் மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல ஒரு லைஃப் அட்வைசராகவும் இருப்பேன் அதனால இந்த பிளான்ஸ பத்தி நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோல நம்ம மேகலைங்கிற ஒரு கேரக்டர் நம்ம பார்த்தோம் அதாவது ஷி வாஸ் அ ஹோம் மேக்கர் ஃபிஃப்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்ட் அவங்க அவங்களுக்கு என்ன விதமான ஒரு இன்சூரன்ஸ் பிளான் கொடுக்கலாங்கிறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அசியூமிங் தட் ஷி இஸ் காட் அ கிட் நேம்ட் அோனா அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் அவங்களுக்கு ஒரு இருபத்தி நாலு வயசு ஆகுது அசியூமிங் தட் ஷி இஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் இன் டாக்டர் ராம்ஸ் கோடிங் அகாடமி அவங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரி கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா போனா எப்படி பிளான் பண்ணலாம் அவங்க லைஃப்க்கு என்ன மாதிரி ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கறது சரிங்களா ஒரு விஷயம் இன்சூரன்ஸ்ல ஒரு பினான்சியல் எஜுகேஷன் நம்ம ரிசீவ் பண்ணும் பொழுது த ஐடியல் ஏஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேலரி சேலரி வாங்குறோம் பாத்தீங்களா அந்த டைம்ல இருந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது தட் இஸ் ஐடியல் பட் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃபேமிலி நீட்ஸ்க்காகவும் இல்ல அவங்களுடைய எஜுகேஷன் நீட்ஸ்க்காகவும் வந்துட்டு ரீபே தர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் அமௌண்ட் லோன் எடுத்திருப்பாங்க அதை அவங்க ரீபே பண்ணணும் அப்படி இருக்கும் போது இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் மெடிக்கல் கோடிங் மெடிக்கல் பில்லிங்ல இருக்கிற பீப்புள் எக்ஸாம் கடத்து எழுதணும் ஸோ அதுக்கு வில் ஹாவ் டு ஷெல் அவுட் அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ கன்சிடரிங் ஆல் இயர் பர்சனல் எமர்ஜென்சிஸ் அண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் வாட் யூ கேன் டூஸ் ப்ரிஃபரபிளி ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பீரியட் என்ன செய்யலாம்னா ஒரு பாலிசி நீங்க எடுத்துக்கலாம் வாங்க இந்த வீடியோ நம்ம பார்ப்போம் போனாக்க ஏதோ ஒரு ஆப்டான ஒரு பாலிசியா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா வி ஆல் நோ அபவுட் அவர் லைஃப் சைக்கிள் ஒரு ஹியூமன் பீங்கா பறந்ததுக்கு அப்புறம் வாட் ஆர் தேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் தட் வி பாஸ் த்ரூ வி நோ தட் அது மட்டும் இல்லாம நான் யூ ஷுட் ஆல்சோ நோ அபவுட் தி இக்கனாமிக் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் ஒரு பர்சனுடைய இக்கனாமிக் லைஃப் ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத நீங்க இந்த ஒரு ஸ்லைட்ல நீங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லேர்னர் ஹானஸ்ட்லி ஐ வாஸ் லேர்னிங் டெல் ஐ வாஸ் அபவுட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் மெடிக்கல் சைடு போனனால கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்கள் வர படிக்க வேண்டியதா போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு டாக்டருங்கிற ஒரு டைட்டில் பெற்றுட்டு ஒரு கிளினிக்கை செட்டப் பண்ணிட்டு இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்கு இட் இஸ் ரியலி சேலஞ்சிங் நீட் எக்ஸாம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதணும் மெடிசன் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிஜி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு ஒன் இயர் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் சூப்பர் ஸ்பெஷலைசேஷன் இட் இஸ் ரியலி வெரி டிஃபிகல்ட் எஸ்பெஷலி ஆன் த மெடிக்கல் சைட் ஆஃப் இட் you not to receive a medical education you have to spend almost one third of your life adakapra we'll have to come to the actual pragmatic situation eppadi nam vandu earn panna porom endru illigala okay nama idile enna consider panna porom appo nu paathina now let's keep like in the 25 to 30 years kulla you know you need to complete your learning phase illigala or a learner stage eppa appadina in the age vare இந்த லேர்னர் அடுத்து என்னவா மூவ் ஆகுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் இல்லீங்களா இப்ப அவங்க வந்து ஒரு ஒர்க்ல இருக்கிறனால ஆனர் ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் இவங்க எந்த ஸ்டேஜுக்கு போறாங்கன்னா ஒரு பார்ட்னர் ஸ்டேஜ் சோ மேரேஜிங் அந்த லீகல் கான்ட்ராக்டுக்கு மேரேஜுங்கிற கான்செப்டுக்கு நம்ம போகும்பொழுது நம் தேர் இஸ் அ லீகல் அக்ரிமெண்ட் வேர் ஒன் ஹேஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் த ஸ்பவுஸ் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அந்த பார்ட்னருங்கிற இந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் நான் கியூர் இன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒருவேளை பார்ட்னர்ஷிப் மோட்ல இருக்கும்பொழுது எஸ்பெஷலி இந்த மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஸோ இந்த பார்ட்னர் ஸ்டேஜ்ல தேர் பி பிளானிங் ஃபார் சில்ட்ரன் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ தே ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் விச் இஸ் அ பேரண்ட் ஸ்டேஜ் ஆனா ஹியர் இன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்க தான் ஒரு நிறைய சிக்கலே இருக்கு என்ன சிக்கல் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல யூ ஹியர் ஆஃப் சோ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் நிறைய இன்ஃபர்டி சென்டர்ஸ் ஏன்னா நேச்சுரலா கன்சீவ் ஆக முடியல சோ அப்போ தி
ஒரு வேலை இந்த ஸ்பவுஸ் ஆர் தைஃப் இஸ் அனேபிள் டு கன்சியர் சோ மெனி காசஸ் மேல் ஆர் ஃபீமல் இன்ஃபார்டிலிட்டி சோ வி ஹவ் காட் தோஸ் இன்ஃபார்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பல லட்சங்களை வந்து இழக்க நேரிடும் வி நாட் டு பிரிங் ஃபார் த கிட் சோ அப்ப இந்த டைம்ல த पर्सन பாசஸ் த்ரூ தி ஸ்டேஜ் ஆஃப் பேரண்ட் ஹூடுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த பேரண்ட் ஹூட அचीவ் பண்றதுக்கு நிறைய சவாலஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த பேரண்ட் ஸ்டேஜ்ல will have to take care of the young ones parent state la the provider state see it is not only for bona everybody goes through this stages of life so in the provider and the it is not just our uh, medical or clinical services in that we have to provide education and you know education has become so costly lkg ukg ku nam admission vaangrade vandu pala lakshangala sila pananum queue la irundhu இதெல்லாம் நம்ம விட்னஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இல்லைங்களா சோ அவர் பேரண்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன டு கிவ் அ குட் எஜுகேஷன் டு அவர் चिल्ड्रन லாக்ஸ் அண்ட் லாக்ஸ் ஆஃப் ரூபீஸ் ஆர் பீயிங் ஸ்பென்ட் எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா தி எஜுகேஷன் காக சோ இது போக எம்ப்ளாய்மென்ட்டல் ஆப்பர்ச்சூனிட்டிஸ் காகவும் நம்ம அவங்கள ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு நியூ ஸ்கில்ஸ் அக்வைர் பண்றதுக்கு வில் ஆஃப் டு ஷெல் ஆஃப் இல்ல ஃபாரின் போய் படிக்கணுமா அதுக்கு நம்ம நிறைய செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு ப்ரொவைடர் ஸ்டேஜ்ல இருந்துட்டு when our kids they complete their education they get good opportunities avanga when they settle in their life avanga when they are going to look out for their own lives ulinadagalukku polam veli maanangalukku polam illa vera district ku polam so sela sumuliyada vandu they cannot take care of our parents illaya veetta vittu pona odaneye now the parents suffer from empty nest syndrome the empty nester enga poranga final ana retirement stage எல்லா அக்காம்பிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ரோல்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு இதற்கப்புறம் வி ஆல் ஆஃப் அஸ் பாஸ் த்ரூ திஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ் இந்த முக்கியமாக ஒரு விஷயத்த நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா சி இட் இஸ் அவர் டியூட்டி நம்ம குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறது வேலைக்கு வாங்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அதுவரை அவங்கள ஃபீட் பண்ணுறது டேக் கேர் பண்ணுறது மெடிக்கல் கேர் துணிக்கல் கேர் டெக்னிக்கல் கேர் எல்லா ஆங்கிளையும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் பட் நம்ம கிட் வந்து நமக்கு செய்யணும் தே வில் ஹாவ் டு லுக் ஆஃப்டர் அஸ் பினான்சியலா நமக்கு கேர் எடுக்கணும்ங்கிறது எதிர்பார்க்கறது தவறு வி கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஃப்ரம் அவர் கிட்ஸ் ஸோ பெட்டர் நம்ம ஒரு இண்டிபெண்டன்டான ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் பினான்சியலி இண்டிபெண்டன்டான ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் எத்தனை லட்சம் நம்ம ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா இப்போ எவ்வளவு காசு நமக்காக சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கு நான் நிறைய யங் ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய மக்களை பார்த்திருக்கேன் இந்த மெடிக்கல் பில்டிங் மெடிக்கல் கோரிங் இண்டஸ்ட்ரியில இதுல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு வயசுலயே பாத்தீங்கன்னா மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் கடன் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு ஷூ வாங்கணுமா கிரெடிட் கார்டு ஒரு பார்ட்டிக்கு போகணுமா கிரெடிட் கார்டு ஒரு பர்த்டே கேக் வாங்கணுமா கிரெடிட் கார்டு எல்லாத்துலயும் வந்து இந்த கார்டை தேய்ச்சி 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 ஃபைனலா இன்ட்ரெஸ்ட் ஜிஎஸ்டி அவன் ஃபுல் அமௌண்ட்டே பே பண்ண மாட்டான் மினிமம் பேலன்ஸ் மட்டும் பே பண்ணியே பல வருடங்களா வாங்குற சம்பளத்துல முக்காவாசி காலசு கிரெடிட் கார்டு பில்ஸுக்கே சரியா போயிட்டு இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க இப்ப உங்க ஒரு மேரேஜ்ங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு முன்னாடி இத்தனை லட்சங்களை கடனா வச்சிருக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு ஃபேமிலி வந்து ரன் பண்ண முடியும் இண்டிவிஜுவலா இருக்கும் பொழுதே அவங்க ஒரு எக்கனாமிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் தெரியல ஹவு டு மேனேஜ் த பினான்சஸ் தெரியல ஒரு இண்டிவிஜுவலாகவே வந்துட்டு அவங்களுடைய கேர் எடுக்க முடியாத பொழுது எப்படி ஒரு ஃபேமிலிக்காக அவங்க வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஃபேமிலி வந்துட்டு பொழுது பேரண்டல் ஸ்டேஜ் பாஸ் பண்ணும் ப்ரொவைடட் சர்வீஸ் இந்த ப்ரொவைடட் ஸ்டேஜ் தான் ரொம்பவே ஒரு லாங்கான ஒரு ஃபேஸ் இல்லைங்களா இதனால தான் பல ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேமிலியில் ஏற்படுது அதனால இந்த வீடியோ மூலமாக நான் என்ன தெரிவிக்க வரேன் அப்படின்னா யங்ஸ்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி ஸ்டார்ட் ஏர்லி இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு ஸ்டார்ட் ஏர்லி த மொமெண்ட் யூ ஸ்டார்ட் ஏர்னிங் நீங்கள் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா அதை சேவ் பண்ணி வைக்க பழகுங்க அசியூமிங் தட் போனா இஸ் ஒர்க்கிங் இன் அவர் அகாடமி she is getting like 25000 salary bona evlo save panalam appdin paathina per annum she can save around 75000 rupees adavadhu 24 vayasil irundhu avangalude premium paying term ethana kaalam avanga vandu pay panalam tharalama appdin paathina 15 years ena indha period la avangalukku endha vidamana commitment um irukka poradilla family commitment va perusa avanga irukka poradilla illaingala adanalu avanga tharalama முப்பத்தி எட்டு வயசு வரை அவங்க சேவ் பண்ணலாம் இந்த பிபிடிங்கிறது பாலிசி ஹோல்டருடைய விருப்பம் தான் டென் இயர்ஸும் எடுத்துக்கலாம் டுவெல் இயர்ஸும் எடுத்துக்கலாம் பிப்டீன் இயர்ஸும் எடுத்துக்கலாம் 
flexible plans irukku aduk edha mari policy holder undu choose pannikalam ipa bona vandu 15 years ku choose pannirukanga adan moolama avanga 11 lakhathi 25000 rupaya avanga total amount insurance ku pay pannikalam max life ingra insurance company evlo pay panna poranga repay panna poranga bona ku avanga pay out evlo atta podu endradha nam ipa paakkom seringala bona 15 years 75000 a pay pannirukanaala 17 லட்சத்தை அவங்க கொடுத்திருக்காங்க மேக்ஸ் லைஃப் எப்படி இதை ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்ட் அக்யூரேட்டான ஒரு கேல்குலேஷன் இல்லை நீங்கள் கட்டாயமாக ஒரு லைசன்ஸ்டு ஃபினான்ஷியல் அட்வைசரை நீங்கள் பர்சனலாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் கொடுத்துருக்குற இந்த டேட்டா அப்சல்யூட்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரேட்டுன்னு நான் வந்து சொல்ல போகிறதில்ல ஏன்னா இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு வேரியேஷன்ஸ் கரெக்டுங்களா போனஸஸ் அக்ரூவ் ஆகும் அதற்கேற்ற மாதிரி தேர் கேன் பி வேரியேஷன் தி அமௌண்ட் சார் போனா பே பண்ணது பதினேழாம் லட்சம் இன்சூரன்ஸ் வந்துட்டு எவ்ரி மந்த் பார்த்தீங்களா முப்பத்தி ஒன்பது வயசுல இருந்து நாற்பத்தி எட்டு வயசு வர பன்னெண்டாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி மூணு ரூபா கொடுக்குறாங்க ஒரு பத்து வருட காலத்துக்கு ஸோ அப்போ டோட்டலாக நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த மந்த்லி அமௌண்ட்டை நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி நூத்தி இருபது ரூபா இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குது பிறகு ஃபார்ட்டி நைன் ஏஜ் ஆன உடனே மெச்சூரிட்டி ஆயிடுது கிளைம் வந்து மெச்சூர் ஆயிடுது ஸோ அவங்களுக்கான பேமெண்ட் பதிமூணு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் ரூபா இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா அவங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ அப்போ அவங்க வாழ்நாள் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன சர்வைவல் கிளைமா நம்ம பார்க்கும் பொழுது வாழ்நாள் பெனிஃபிட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ருபீஸ் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு சர்வைவல் பெனிஃபிட்ஸ் போனா இருக்கிற காலம் வர தாராளமாக அவங்க இந்த அமௌண்ட்டை மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்து இந்த கிளைமுக்கான டெத் பெனிஃபிட் என்ன ஹானஸ்ட்லி ஐ ப்ரே ஃபார் த வெல்பீங் ஆஃப் போனா அனைவருமே நலமா இருக்கணுன்ற எண்ணத்துல தான் நான் வந்து இந்த வீடியோஸ் போடுறேன் பட் அவர் ஹியூமன் லைஃப் இஸ் ஸோ அன்சர்டன் இல்லைங்களா இட்ஸ் அன் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் நம்ம பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா டி ப்ராப்ளிஸ் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் இந்த மாதிரி நம்ம லைஃப்லயும் நிறைய அன்சர்டனிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ அதற்காக நம்ம ப்ரொடெக்ஷனுக்காக இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸ் நம்ம வந்து நாடுறோம் இன்கேஸ் இருபத்தி நாலு வயது இருக்கக்கூடிய ஒரு பாலிசி ஹோல்டருக்கு இந்த பிளான் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு அகால மரணமும் அந்த மாதிரி ஏற்பட்டுருச்சுன்னா ஓகே ஒரு டெத் கிளைமா சப்மிட் பண்ண போறாங்க அவங்களுடைய நாமினிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இம்மீடியட்டா ஒரு லம்சம் அமௌண்டா பதினாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் நூத்தி இருபது ரூபாய் வந்து பொழுது 43 லட்சத்தி பதினொன்னாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் நமக்கு கிடைக்குது நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா கட்டினது வந்து பதினொன்னே கால் லட்சம் ஆனால் பெறக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து நாற்பத்தி மூணு லட்சம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்ஸே நம்ம பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் அதாவது முப்பத்தோரு லட்சம் எண்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் வந்து இந்த டெத் கிளைம் செட்டில்மெண்டா மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து கொடுக்கும் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் ஏற்படலாம் எப்படி வந்து நான் இதை வந்து பிளான் பண்றது நான் பே பண்றதுக்கு அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் ஒரு ஐடியா நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு பவர் தெரியும் த லாங்கஸ்ட் ஜேர்னி பிகின்ஸ் வித் ஸ்டெப் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் இஎம்ஐ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீமியம் பே பண்றது தான் கஷ்டமா இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு ஒரு அடிக்வேட்டான ஒரு ஃபண்டை நீங்க ரெடி பண்ணி வைக்கணும் சில மாதங்கள் நீங்க அதை சேர்த்து வச்சுட்டு உங்களுடைய பர்சனல் எமர்ஜென்சிஸ் ஃபேமிலி நீட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு கார் பர்சன் நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதற்கு பிறகு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அடுத்த மாதத்தில் இருந்துட்டு உங்கள் சேலரி கிடைச்ச உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆர்டி அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி ஆகணும் லாஜிக்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் ஓப்பன் அண்ட் ஆர்டி அக்கௌண்ட் சேலரி கிரெடிட் ஆயிடுச்சு என்ன செய்யலாம் ஒரு ஆர்டி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அப்போ மந்த் ஆன் மந்த் பேசிஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் 
நீங்க போஸ்ட் ஆபீஸ்ல போடணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்க எல்லாருக்குமே வந்து சேலரி அக்கௌண்ட் இருக்கும் உங்க பேங்க்ல நெட் பேங்கிங் போங்க நெட் பேங்கிங்லயே வந்துட்டு நீங்க நிறைய சேவிங்ஸ் வந்து ஆர்டிஓ ரெக்கரிங் டெபாசிட் பிக்சட் டெபாசிட்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே காமிக்கும் அங்க நீங்க ஆர்டி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணலாம் சேலரி கிடைச்சு நீங்க ஒரு டென் டேஸ்லயோ இல்ல மந்த் எண்ட்லயோ ஒரு அமௌண்ட் இருக்கிற மாதிரி நீங்க பாத்துக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க சேலரி டெபிட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க பே பண்ற அமௌண்ட்டுக்கும் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்டும் வந்து நமக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ சக்சஸிவ் இயர்ஸ் கன்சக்யூட்டிவ் இயர்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஈஸியா உங்களுக்கு போயிடும் இப்பவே நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் தேர்ட் நமக்கு போறதே நமக்கு தெரியாது என்னுடைய கேஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இன்சூரன்ஸ் போட்டேன் ஆனா இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து மெச்சூர் ஆக போற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு எனக்குமே அது தெரியல பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் தேர் வித் தி அன்சர்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் வி ஆர் கெட்டிங் ட்ராப் இல்லைங்களா ஸோ இந்த லைஃப் ஆப்ளிகேஷன்ஸ்லேயே இருக்கும் பொழுது நம்ம எக்ஸாக்டா நம்ம எத்தனை பாலிசி வச்சிருக்கோம் எவ்வளவு அமௌண்ட் பே பண்றோம் எப்ப மெச்சூரிட்டிங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி ஃபினான்ஸை மேனேஜ் பண்றதுன்னா சிம்பிளா இந்த ஒரு டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க நம்ம எவ்வளவோ எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா முதல் எக்ஸ்பென்ஸ் அது நமக்கா இருக்கணும் பிறகு நம்ம மற்ற எக்ஸ்பென்ஸும் நம்ம செய்யலாம் ஸோ உங்க சேலரி கிரெடிட் ஆன உடனேயே வந்துட்டு டெபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆர்டி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிடுங்க சக்சஸிவ் இயர்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாவே இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிப்டீன் இயர்ஸ் போனா வந்து பே பண்ண போறாங்க ஆரம்ப கால கட்டத்தில் தான் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் வருடங்கள் போக போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் அவங்களுக்கு இன்கிரிமெண்ட் வரும் எப்ரைசல் வரும் இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவங்க பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமா தெரியாது சரிங்களா ஸோ ஃபைனலி நம்ம இந்த சினாரில நம்ம பார்த்துட்டோம் எவ்வளவு பெனிஃபிட் வந்துட்டு போனாக இந்த பாலிசி ஹோல்டருக்கு இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு ஏதேனும் பர்சனலா இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மேக்ஸ் லைஃப்க்கு நீங்க தாராளமா வாங்க ஏன்னா நிறைய பெனிஃபிஷியல் பிளான்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு எதனா கொஸ்டின்ஸோ இல்லை காமெண்ட்ஸோ இருந்ததுன்னா நீங்க எங்களை ரீச் அவுட் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் கூட நீங்க அனுப்பலாம் ஸோ ஒரே ஒரு டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்க ஸ்பேர் பண்ணா போதும் இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் பட் ஐ வில் டெல் யூ திஸ் இஸ் அ ரைட் டைம் டு இன்வெஸ்ட் டு ஹாவ் அ ப்ரொடெக்ஷன் டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்க ஸ்பேர் பண்ணிச்சு என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன நீட் இருக்குங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு தெரிவிங்க ஏன்னா இந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்க ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட கூடாது அண்ட் ஐ நோட் என்கரேஜ் தட் ஸோ பெஸ்ட் திங் இஸ் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குமான நீட் வந்து ஒவ்வொரு விதமா இருக்கலாம் ஸோ அந்த நீட்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டு இண்டிபெண்டா வி ஷுட் ஹேவ் அ ஒன் டு ஒன் கம்யூனிகேஷன் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் நம்ம ஜூம் மீட்டிங்ல நீங்க வரலாம் ஐ வில் சென்ட் யூ த லிங்க் நம்ம ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல தே ஆர் சோ ஹெல்ப்ஃபுல் அவங்க நமக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படிலாம் நமக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்குங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தெரிவிப்பாங்க அதன் மூலமா வி கேன் ஹாவ் அ சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் அ கண்டென்ட் லைஃப் ஸோ ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு மீ ஃபார் எனி டவுட்ஸ் அண்ட் அது சேம்பிள் மெடிக்கல் கோடிங் ட்ரைனிங்குமே வந்து போயிட்டே தான் இருக்கு சிபிசிக்கு நிறைய பிள்ளைங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க என்ஜி லெவல்லையும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல மற்ற ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்தும் வெளிநாட்டுல இருந்தும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ மெடிக்கல் கோடிங் சம்மந்தமா என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கொரியை வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க நான் ஆன்சர் பண்றேன் இன்னும் நம்ம நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் லைஃப் இன்சூரன்ஸை பத்தி ஸோ தட் உங்க லைஃப்லமே தே ஷுட் பி டிஃபரன்ஸ் ஏன்னா நம்ம என்னைக்குமே வந்துட்டு வி ஷுட் நாட் ஃபீல் டெஸ்பிரேஷன் இப்ப நான் ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிறேன் நாளைக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்துச்சுன்னா ஹூ வில் டேக் கேர் ஆஃப் மை ஃபேமிலி அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எத்தனையோ லட்சம் நீங்க இப்ப சம்பாதிக்கிறது பெருசு இல்லை ஆனா நம்ம அந்த இடத்துல இல்லாத பொழுது ஹவு வில் ஆர் ஃபேமிலி பி பெனிஃபிட்ஸ் இது நமக்கு தெரிஞ்சே ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் வி ஷுட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி பெரிய இருக்கும் பொழுது financial advices and me consult pannunga so that ungalku oru solution naanga kodukka mudiyum thank you very much adutha video la ungala paakuren thank you